Gao à tous, c'est celle d'elle. Aujourd'hui, on va jouer à Post Human War, qui est un tactical dans lequel trois factions vont s'opposer. Pour placer un petit peu de contexte, l'humanité s'est éteinte, d'où le Post Human. Les robots qui, avec qui les humains ont vécu veulent protéger les vestiges de l'humanité, en protégeant notamment les villes. Et malheureusement, en fin de vie, les humains ont cohabité avec un petit parasite qui n'était pas très puissant. Et maintenant que les humains sont morts, et bien ce parasite et bien, euh, se dresse. Et il y a deux factions en fait chez ces parasites qui sont capables de prendre possession du corps des animaux, comme on peut le voir dans ces deux coins. Il y a une faction des parasites qui veut juste détruire les vestiges des, vestiges des humains en prenant possession des animaux et donc bah, raser les villes. Et donc du coup, ils vont s'opposer notamment aux machines. Et puis on a l'autre catégorie des parasites qui, elle, veut euh, simplement continuer l'œuvre des humains. Et du coup, ils vont prendre possession du corps des singes, puisque c'est ce qui s'en rapproche le plus. Et ils vont s'habiller avec euh, des éléments d'humains, donc des vêtements. Vous voyez par exemple, il y a un soutif ici. <rire> J'avais jamais fait gaffe. Euh, des chemises, des survêtements, des choses comme ça. Et du coup, bah, les robots vont pas non plus être d'accord parce que bah, les humains ils sont morts, c'est les humains qu'on protège. Et puis les autres euh, parasites qui veulent détruire les humains, ils voient pas d'un bon oeil que une certaine catégorie de leurs parasites eh bien, veuillent euh, continuer ce qu'étaient les humains. Et donc bah, ça va opposer ces trois factions dans ce jeu. Donc on a une campagne qui va être portée sur chacune des factions avec à chaque fois six missions comme on peut le voir ici. On va avoir des parties en ligne et on va avoir donc également des escarmouches. Alors je vais sélectionner euh, une unité. Donc vous voyez on a les trois factions. On a les vilains, on a les singes et on a les robots. Bah, je vais me prendre les singes et puis mon adversaire on va le mettre euh, à les robots pour faire des choses un peu différentes. On va pouvoir sélectionner le nombre de points d'action qu'on va pouvoir dépenser pour créer notre armée. Donc par exemple, on va dire 500 pour ne pas faire une partie trop longue. On va se prendre un niveau et on va démarrer tout ça. Donc en début de partie, on a notre secteur à nous. Notre adversaire a également un secteur qui est comme ça. On a un totem qu'on va devoir protéger. S'il est détruit, on ne va pas mourir, mais à chaque tour, l'ensemble de nos unités va perdre des points de vie. Donc c'est vraiment un moyen, c'est une mort subite à partir du moment où notre totem est détruit. Donc ça peut être un objectif intéressant de rusher dessus. Et donc j'ai 500 points, comme on peut le voir en haut à gauche, que je vais dépenser entre toutes mes unités. Un problème. Comme vous pouvez l'entendre, c'est en français. Donc on va sélectionner différentes catégories d'unités, il y a des, des unités d'attaque au contact, à distance, des unités volantes, euh, des unités qui ont des particularités comme ne pas pouvoir se faire toucher par les flèches par exemple, ou au contraire qui ne peuvent pas se faire toucher par du contact direct, notamment quelques unités volantes, donc il va falloir un petit peu équilibrer tout ça. Bonjour, prêt. Je suis le voiture. Chante-moi une berceuse. Et donc chaque personnage a sa petite voix et ses petites bêtises qu'il raconte. Ce qui peut être assez marrant. Moi j'aime bien les attaques à distance. Bon, j'ai plus beaucoup de points. Et puis on va prendre... Euh... Allez, mandal postal. Et donc là on est bon. Sachant qu'en plus donc il y a le totem qui va être à défendre. Mais également on va sélectionner un héros. De notre côté un champion. Ça peut être n'importe laquelle de nos unités, on ne saura pas qui est le champion adverse, l'adversaire ne sait pas qui est notre champion. Si notre champion est détruit, c'est comme le totem, on va perdre un certain nombre de points de vie à chaque tour. Donc il faut éviter de trop le mettre en, en danger. Moi je vais mettre par exemple ce personnage, Laurent Houtan, parce que a priori il sera un petit peu loin du champ de, de bataille. Et du coup on va démarrer, mon adversaire de son côté va également créer ses unités. On ne voit pas d'emblée l'armée de l'autre parce que sinon on pourrait personnaliser notre armée en fonction. Et du coup, là, on est bon. Il y a mon armée qui est là. Mon adversaire a également son camp ici avec, cette fois, son armée. Donc là, il a une unité d'attaque à distance. Là, également. Euh, ça, c'est du corps à corps. C'est de là. Euh, Celle-là, je sais plus. du corps à corps aussi, il me semble. Et ça, je sais plus. Je ne connais pas encore toutes les unités par cœur. Ça, c'est son totem. Dernier élément un peu particulier vis-à-vis -vis de l'environnement, quand on est dans la zone qui appartient à l'adversaire, on est plus puissant parce qu'on est en mode invasion, donc l'unité gagne un petit peu en puissance. Sur le terrain, on voit qu'il y a des coffres. Ces coffres, si on met une unité dessus, on va récupérer son contenu. En fait, ça va nous donner une sorte de monnaie qui est propre à chaque, euh, à chaque catégorie de, de troupes, enfin à chaque camp plutôt. 
Et on va pouvoir en fait l'utiliser sur une unité pour lui donner un bonus de force, de vitesse ou augmenter sa vie. Donc la soigner. Donc ça peut être tactiquement assez intéressant d'aller vite récupérer ses caisses. Et par exemple, donc je vais pouvoir me déplacer. Alors il y a des, 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 pas des losanges, des hexagones qui sont un peu foncés, d'autres qui sont un peu clairs. Ceux qui sont foncés, c'est ceux qui me permettent de me déplacer et d'attaquer. Ceux qui sont clairs, c'est ceux qui me font dépenser entre guillemets mes points d'attaque en points de déplacement. Et du coup, quand je me déplace comme ça, et bien là j'ai utilisé mes deux points, donc son tour est définitivement terminé. Sachant qu'on n'est pas obligé de se déplacer puis d'attaquer, on peut attaquer puis se déplacer. Mais euh, évidemment, il faudra faire attention à l'ordre dans lequel on fait les choses. La façon de se déplacer avec le, le cul dressé. Alors comme vous pouvez le voir également, les unités peuvent prendre plusieurs cases. Donc il y a des endroits un peu fins, par exemple ici, où il n'y a qu'un seul passage. Qui fait que euh, il n'y a pas n'importe quelle unité qui pourra euh, aller n'importe où. Autre particularité, donc il y a des éléments qu'on va pouvoir détruire, certains décors, alors il n'y en a pas forcément énormément, mais par exemple ça on peut. Il y a une particularité également avec le bambou qu'on voit ici, c'est que quand on a une unité d'attaque à distance qui est juste derrière le bambou, elle va pouvoir tirer à travers le bambou, alors que tous les éléments de décor, eux, nous bloquent la, la direction d'attaque avec une unité d'attaque à distance. Mais si on est juste derrière, nous, on peut tirer à travers le bambou. Par contre, un adversaire qui, lui, n'est pas collé au bambou, eh bien, ne pourra pas nous tirer dessus. Donc s'il est, par exemple, ici et qu'il veut tirer par là, eh bien, il va d'abord devoir détruire le bambou. Donc c'est également un élément tactique à prendre en compte. Voilà, avec des phrases, euh, des termes très jolis. Donc là, on va se déplacer et là, on est pas mal. Donc là, mon adversaire, il va pas tarder aussi à s'approcher. Et du coup, bah, quand j'ai terminé mon tour... Je valide. Vous voyez qu'ils peuvent être aussi assez rapides. Là, il va en bas. Ah oui, il y a des caisses en bas aussi. Donc, vu que c'est symétrique, je dois en avoir moi aussi, là. Oui. J'avais pas vu. Et du coup, c'est re à moi. Alors, je vais finir de déplacer le... Babouin. Ah non, il n'a pas fini de jouer, pardon. Il a fini de déplacer ses unités, néanmoins, maintenant. Vous voyez qu'il met tout en haut. Donc je vais déplacer le babouin. Euh, pas le babouin, le grand autant. Ici je vais récupérer un élément. Et donc vous voyez qu'en haut ça me met des points. J'ai 30 points, c'est donc ces 30 points je pourrais les utiliser sur n'importe quelle unité. Boost de vie euh, définitive de 10 points, même si ça dépasse le max de points de vie. Donc par exemple ici il a 80, donc ça lui ferait 90 points de vie sur 80. Mais ça pose pas de souci, c'est définitif. Il pourrait avoir un boost de force pour le prochain tour, un boost de déplacement pour le prochain tour. Et il peut également créer un obstacle euh, autour de lui s'il souhaite pour se protéger ou boucher un passage qu'un adversaire pourrait tenter de prendre. Donc là je vais me déplacer également. Alors je m'approche beaucoup, il va pouvoir me défoncer au prochain tour donc c'est pas forcément euh, très malin. Ce que je vais faire c'est que je vais me déplacer un coup. Du coup lui vu que c'est une attaque à distance de très loin on va pouvoir attaquer. Mes paupières sont lourdes, la flemme. On va attaquer. Voilà. Je suis de retour. À cette distance, il peut attaquer aussi. En plein dans ton visage de rustre. Donc les unités sont un peu moins puissantes pour certaines. Euh, et là, il me reste donc ouais. le babouin. Enfin, le mandril, plutôt. Euh, du coup, j'ai peut-être allé l'emmener. Le, ah non, j'ai déjà utilisé son truc, je suis bête. Je sais pas pourquoi son tour est considéré comme pas terminé. Euh, bon, bon, on va finir le tour et puis on va voir ce qui va se passer. Voilà. Un aspirateur nous a attaqué. Ici, on a un four. Ce petit truc, je sais plus comment il attaque. Bon, lui, il va pas finir à pas faire long feu. Une chance de thé. Alors, ce qu'on va faire, ce qu'on va... Sont Déjà, ah, je fais ça. Oui, mon brave. Toutes les civilisations ne se valent pas. Retour à l'envoyeur. Par exemple, je vais peut-être lui remettre un peu de vie pour qu'il résiste un coup. Voilà, 10 points de vie supplémentaires. 
peut-être encore un pour qu'il ne prenne... meure pas au prochain coup au cas où. Et puis là, je vais mettre à attaquer un peu tout ça. Oula, trop d'entrain. Alors là, on va se déplacer par ici. Et puis lui, je vais plutôt l'emmener pour aller récupérer les... Les caisses qui étaient en bas pour le moment. Donc, une unité rapide, c'est bien. Il y a une unité donc, qui sont volants qui vont pouvoir passer par-dessus les, les certains obstacles. Donc, il faut vraiment bien connaître les unités qu'on utilise pour en profiter au max. Et là, par exemple, lui, il pouvait attaquer deux fois. Donc, là, ça peut encore se déplacer un coup. Donc, je vais me mettre un peu plus bas pour avoir un meilleur angle sur les ennemis. Même si je m'éloigne un petit peu, peut-être. Lui, il a récupéré une autre caisse. Ah, il veut absolument me l'achever, lui. Ouf, 52 dégâts. Ah, voilà, il m'a tué mon premier personnage. Donc là, il est en train de remettre de la vie un peu à tout le monde. Alors lui, il va retourner ici. Alors là, vous voyez par exemple, je suis ennuyé parce que si je veux attaquer, ce sera maximum à cette distance. Du coup, ce que je peux faire, c'est augmenter avec un bonus sa position de déplacement. Ah, c'est que le déplacement, ça va pas faire l'attaque non plus. Zut. C'est le déplacement max qui est impacté, mais pas pour attaquer. Ah, là, je dois pouvoir quand même. Ah non, je peux pas. Bon, tant pis. Alors lui, on va le mettre là. Vous voyez que si je suis derrière, ici, je vais pouvoir attaquer les deux. Et si je suis un peu plus loin, je peux pas, comme je le disais. Donc je vais attaquer là. Euh... Alors lui, là, dans l'angle, il va pouvoir me l'exploser. Ce serait bien que je puisse les tuer. Si je mets un petit boost de force, par exemple, là, j'attaque normalement à 25. Alors, par exemple, je vais pouvoir attaquer à 35. Alors pas exactement 35 mais en tout cas j'ai un peu plus de force. Euh... Je vais peut-être le rebooster un peu sa vie également à lui. Et puis après bah là je suis un peu trop loin. Alors là je peux pas attaquer derrière parce qu'il y a un ennemi qui me gêne. Donc à cette distance, ce serait peut-être mieux. Mais il est pas très puissant. Bon. La mongorie va se faire un peu exploser par tout le monde parce qu'il est complètement dans la ligne de mire. Mais c'est une unité qui est assez résistante, très lente, mais également assez puissante. Euh, du coup, je pense qu'on est bon. Donc il y a deux niveaux de difficulté qu'on peut sélectionner pour euh, l'intelligence artificielle. Je crois que j'ai mis la, la plus simple parce que c'est le but de montrer un petit peu le gameplay et à quoi ressemble une partie. Donc là, lui, il a pu attaquer mon, go, mon orang autant parce qu'il est juste contre le bambou. Donc euh, la loi qui s'appliquait pour moi est également valable pour lui. Et là, vous voyez, il, il se met devant pour me bloquer, pour m'empêcher. Alors évidemment, c'est pas ça qui va me bloquer en vrai. Alors niveau optimisation des coups, vaut mieux que ce soit lui qui achève le l'aspirateur. Voilà. Euh, du côté de ce truc, on va attaquer par ici. 
Donc euh, cette unité c'est mon héros mais l'adversaire ne sait pas qui est mon héros et de la même manière je ne sais pas lui qui est son héros. Donc il a vu que cette unité est tout à fait derrière, je pense que c'est elle. Donc il faudra vraiment en prendre compte. Un problème, je vais t'aplatir. 35 dégâts c'est assez grand. Et je te montre comment on fout une dinde. Mais vos pierres oh. sont lourdes. Il y a des phrases qui sont un peu <rire> inattendues. Il est déjà 13h. C'est le marchand de sable. Voilà. Ça c'est fait. Il commence à avoir de moins en moins d'unités. Je suis. Le mandril va passer par là. Une chance de thé. Et puis après, alors là vous voyez qu'on se fight au milieu, mais j'aurais très bien pu essayer d'aller vers son, vers son totem là-haut. Il faudrait que, que j'aille essayer de dégommer lui pour illustrer l'histoire du, du héros. Mais là on est bien en priori. Je vais pas trop souffrir, j'ai plutôt bien tenu le, le combat. Ah il se rapproche quand même. Donc c'est peut-être pas son chef, c'est bizarre. Ouf, il est super balèze lui. Et là il est en train de lui remettre de la vie parce qu'il sent que ça va mal se terminer. Allez. Je suis aware. <rire> oh là là. Euh... Alors lui il faudra le tuer vite ça. Est-ce que le gros singe peut... Non. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt attaquer lui, ce sera plus rapide. Il est déjà 13h. Touche-moi pas, tu me salis. Ah mince, il est au travers. Mes vos pierres sont... Il est déjà 13h. Chef, oui, chef. Touche-moi pas, tu me Ah, l'angle est pas bon. Alors, on peut revenir en arrière si on fait une mauvaise action. On peut annuler un déplacement. La flemme. Repose-toi dans la mort. Chante-moi une berceuse. À l'attaque. Ah, oui, par contre, il est vraiment pas résistant en fait. Oran, putain. Tu es éphémère. Oula il a 30 mon rang autant il va se faire défoncer faut que je fasse gaffe Alors on va lui mettre un petit boost de vie Voilà Pas qu'il meure hein. sinon toutes mes unités perdent 10 ou 30 points de vie à chaque tour c'est un peu gênant Oh il fait 50 de dégâts Waouh Donc je rappelle que tous les animaux sont possédés hein, par des... Euh, par des parasites. Oui, il faut vraiment le tuer vite. Je suis... C'est l'histoire de la vie. Besoin d'une femme forte Pas besoin de couilles, je vais t'aplatir. Voilà, donc là je m'en sors plutôt bien, il lui reste plus qu'un truc. A priori j'ai pas trouvé son chef, donc ça devait être sûrement cette unité. Et là je peux pas la voir. Donc là si je veux repartir, il va falloir que je casse un, un des trucs. Donc je vais attaquer du bambou à l'arc. Et pourquoi pas... Se gaffe par contre. Un problème, laissez faire la dame. Ouais. C'est le marchand de sable. J'attends. Alors, moi je vais me barrer, je vais me protéger. Je vais mettre par exemple ici. Pas qu'il me tue mon chef. Et on va pouvoir terminer donc tranquillement cette bataille. Et par la même occasion, la vidéo. Remet un peu de vie. Évidemment, il est plutôt mal barré. Pas peur des femmes. 
Oh, 5 points de vie. Ouais, là, il est mal. points de vie. Là, il a utilisé beaucoup d'énergie de, de, qu'il a récupéré avec les caisses. D'accord. <rire> Pardon, madame. C'est l'histoire de la vie. Et voilà. C'était donc la dernière unité adverse qui fait que, donc, bah, par exemple, j'ai gagné cette escarmouche. Mais évidemment, l'intérêt du jeu passe un peu plus dans sa campagne avec chaque faction et les missions avec des situations. Donc, des situations où il faudra détruire l'ennemi, où il faudra survivre. Entre autres, et puis évidemment bah, le mode online qui, euh, comme on peut s'en douter, est vraiment le cœur de ce genre de jeu. Mais évidemment, il faut avoir un petit peu de connaissance de toutes les unités pour euh, pouvoir au mieux équilibrer son équipe et pouvoir aller défoncer son adversaire. Donc post Manoir, il est en accès anticipé, il coûte 14,99€ et il est compatible Windows et Mac. Et donc le jeu est sympathique, euh, l'originalité vient surtout, on va dire, de ces unités un peu particulière avec leur voix, mais il y a quand même un bon, un bon aspect tactique parce qu'il faut bien connaître chaque unité pour pouvoir vraiment bien les utiliser et faire une armée qui soit équilibrée. C'est très facile de faire une armée qui soit très mauvaise alors qu'on a dépensé beaucoup de points et qui se fasse rouler dessus par une autre. Donc il faut un peu jouer pour bien avoir l'habitude des unités et savoir au mieux se servir de leur capis capacité, tout à fait, de leur capacité bien sûr. Du coup, voilà, on va s'arrêter ici. Merci à tous d'avoir suivi cette présentation de Post Humanoir. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des papouilles et on se dit à bientôt.